that has already occurred. Nerte the neck Karinya or the Karingalana. Effect on another Karinu, I think the course and initiative of Oana exposed factor of Sapsle. But a sample of Karinu, you the Hana Parayan, you child delicate donor. Jeram did a cinema carnival. Delicate idol, other for it, delicate idol, the social with the Hana than the Anna Parana, then you will wipe him on the criminal activities? Activity already Karinu. In your activity, in the world, the Akuti are. Adri puts the number of studies under the paper, water bogana, put the on diaba murder, told Chibogana, added the poet, parents in the poet. Namkaoda, variable new control villa, variable out yonder, Adin the effect of the yonder, root cause and your ship to the Pogana studies. Upon the number of water bogum, family, school. Then, peer group effect, either neighbor, socialization, all the things we have to do with S-Post Factor Research. We have to do this research. We have to do this characteristics. We have to do The research has a control or a comparison group. The control group is a comparison group. That is the behavior. The behavior in the Raymond Korean number, delicate children, Napuna Sparanga, and Dodo, Jilly Munda. Upon the Mada Poviana, and the our category Lula, Korea, Adigan Kutigal, a Padre number of Mokana. Or am I studying the Matrulu? Ask study the number for Lula Kutigal. Experiment group, and then comparison, see, I'm going to group in a party. I'm going to end the group in a summit somewhere again. Ada either delicate idol of Korea Kutigal. Our family background, we have to do a lot of things. 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 We have to do Yadre and no salum, a woman cheyan or la capacity of the Tamil research on the lady, Kinian Poviana, and you had a pun under police camera or charm of the name, critical and openness, the London and a chili and kill. Any key critical in the wounding any eye in our Kuanamil, a road is so the chella much data and lave. Even the wood is a film treatment is a particular step to put it in the result in there. Another step on that not treatment. If you have any questions, you can ask me to ask you to ask me to ask you 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 to ask Criminal mentality, okay. Then, if you the cell and for the school in or end for the normal. Even any case, you could e delicate little particular any human see study it The researcher focused on the effects, research on cause of. Karna Mairi in the research and Unjayanda. Effect in the one, Yenon of the Matrame, Pradan in the middle. Espos factor research, effect in Matrame, Pradan Ulu, Itra Itra Kayan, every day, the Kino, another. Other summated in the course and the Kiana, who certainly studied at a time in Matra. Then the page number twenty one another term. You know the second book in it. Then the research tries to analyze. How and what aspect of an event? Young and end to wonder is not a good one. The researcher conducted the other, for the number of the Nepo is studied either Yen to wonder under another, young and yard, the Sahaji to Tirana, he could be in any of you, other for mother case Sanangila, a paradise in Mumbai or Tiana, in the wound to be seen and away to read each other. Here done. You don't be very fair to my many friends and never fit in. Video, you know, I know the escape mechanism like it. Brother, the 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 
അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണോ ജീവിക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണോ ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ള നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി കോടതിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ അത് നമ്മൾ അവിടെ നടത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് കോസ് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് കോസ് വാഗ്ദോയെ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് റിസർച്ച് എസ് കോസ് പോസിബിൾ എഫക്ട്സ് ആൻഡ് കോസസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇനിയും വരാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും എഫക്ട്സും കോസസും അതിന്റെ കാരണങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് റിസർച്ചിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്ന ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പ്രോബ്ലം എസ്പോസ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പോയി കണ്ടെത്തും കണ്ടെത്തുകയല്ല ഓൾറെഡി ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തൊന്നും പോകണ്ട നേരത്തെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകണമായിരുന്നു പ്രോബ്ലം ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രോബ്ലം നിപ്പുണ്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇത് നോക്കി ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു സെക്കൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ ഇതേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതേ കൾച്ചറിൽ നിന്നും വന്നത് എനിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന എന്ത് കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ സാധാരണ പോകുന്ന ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ പോകുന്ന നമ്മുടെ പാലക്കാട്ട് ഇതിലാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം കൂടുതലും ഈ കുട്ടികൾ വരുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് ബാക്ക്വേഡ് കൾച്ചർ ആണ് അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒത്തിരി ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന കൾച്ചർ ഉണ്ട് ആ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഹൈ കൾച്ചറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വരെ എത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ എത്തുന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള വേറെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്ന് കുറെ അധികം സ്റ്റഡീസ് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്യും ദെൻ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും വീട്ടിലെ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ പോവർട്ടി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അധികം കുട്ടികളുള്ളത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൾച്ചർ കൊണ്ടാവാം എന്തും എന്തും ആവാം നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പ്രോബ്ലം എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച് ഇൻ എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച് റിസർച്ചർ ഹാസ് നോ പവർ ഒള്ളി ക്യാൻ ചെക്ക് ദ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പൻ ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പ്രോബ്ലം ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പ്രോബ്ലം ദർ ഓൾറെഡി ദർ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം we don't have to identify the problem there is a problem the second one if we get the problem then we went to look the literature review literature review we are getting from net uh, google search we can get it from google search then that third formulation of hypothesis formulation of hypothesis means say as for our research there are alternative hypothesis are there null hypothesis are there then we are getting the effect then tentative assumptions the next step is designing the approach which approach we have to design approach vannitte baaki ullavar kittu approach vannitte ennaneyane hypothesis nammal undaaki eduthu adu kanjitte edakke instrument nammal upayogikkanendi varum ivarku vendittu selpa aptitude test nadathandi varum അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വി ആർ യൂസിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ ഏത് അപ്രോച്ച് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചർ തന്നെയാണ് ഏത് അപ്രോച്ച് ആണ് അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ വിച്ച് അപ്രോച്ച് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദിസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദ റിസർച്ച് വാലിഡിറ
അപ്പോ ടൂൾസ് അത് പി എച്ച് ഡിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് പി എച്ച് ഡിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ളവരൊക്കെ ആണ് അതിനകത്തേക്ക് പോവാറ് സാധാരണ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന് നമുക്ക് റിയലിറ്റിയും വൈഡിറ്റിയും കിട്ടാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൂൾസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അതെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു വൺ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനും ഉണ്ട് കൺക്ലൂഷനും ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്ര മാത്രം പെർസെന്റേജ് ഇത്ര വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു ദെൻ ഇവിടെ ആകെ ആറ് സ്റ്റെപ്പേ വന്നിട്ടുള്ളു ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡെലിക്കൻ ഡെലിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചൈലിനെ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് എടുത്തിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് എക്സ്പിരിമെന്റ് ബുക്ക് എടുത്തിരി ആണോ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എക്സ്പിരിമെന്റൽ റിസർച്ച് എക്സ്പിരിമെന്റൽ റിസർച്ച് മെയിൻലി യൂസ് ഇൻ സയൻസ് സബ്ജെക്ട്സ് സജാസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മെഡിസിൻ ബയോളജി അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് എക്സ്പിരിമെന്റൽ റിസർച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മൈൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പിരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്പിരിമെന്റൽ റിസർച്ച് സൈക്കോളജിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഹോമോജിനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പിരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോമോജിനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അവരുടെ സൈക്കോളജി ലൈഫ് സയൻസ് സൈക്കോളജി നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അഡോളസൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ ആൽക്കഹോളിസം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡിക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നെറ്റിലായിരിക്കും അഡിക്ഷൻ അപ്പൊ ആ ഒരു കാറ്റഗറി കറക്റ്റ് ായിട്ട് ഏജ് അഡോളസൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്ന ഡിസീസും ഒരേപോലത്തെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസും സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലരിലെയും സിംറ്റംസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഹോമോജിനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഡിഫറൻസ് വരും എക്സ്പെരിമെന്റലായതുകൊണ്ട് എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ റിസർച്ചിൽ നമ്മളവരെ തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെ എങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് എ കുട്ടികൾ കുട്ടികളോ ആരും ആകട്ടെ കുട്ടികളെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കേണ്ട അഡൾട്ട് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജിൽ പ്രസ്പെഷൻ വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ മാത്രമാണ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി പാത്തോളജി വരാറുണ്ട് ഫാമിലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ പോരാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിവരെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെറുതെ വിടുന്നില്ല ഇവരെ ഇവരെ നമ്മൾ ഒരു കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളവർക്ക് തെറാപ്പി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിലെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അറിയാലോ അപ്പൊ അവരെ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് യെസ് അതേപോലെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും അപ്പൊ അവരെ നമ്മളവിടെ നിർത്തി അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് മെഡിസിനാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കും കേട്ടോ ദ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പും നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തതിൽ നമുക്ക് എഫക്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എക്സ്പോസ് ഫാക്ടോയിൽ നമ്മൾ പോയി കോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ കണ്ടുപിടിച്ച ആ കോസിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല അതിന് കാരണമായതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മളോട് ആ കോസ്
ഏത് സമയത്തും ഇവർക്ക് എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്ന് റിസർച്ചർ പറന്നു തൂക്കി നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിസർച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് റിപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ അടുത്ത അഡോൾസൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആണേലും അല്ലെങ്കിൽ അഡൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ ആണേലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇതൊക്കെ ഈ കൊടുത്ത ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് അതിന്റെ ആ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചർ ഒന്നുകൂടെ അത് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രൂപ്പില്ലായിരുന്നോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ദ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട്സ് ആർ ഹോമോജിനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സബ്ജക്ട്സ് ആർ ദി കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് തേർഡ് വൺ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് സബ്ജക്ടഡ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ That means uh, we, are, we are giving the interventions for these groups. Then we are checking the cause and effect relationship and after that we are treating the causes. What are the causes? Then it is replicable. We can, the same interventions we can use another time also. അളവ് കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവരിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അളർന്ന് മാറ്റാം അളന്ന് നോക്കാൻ പറ്റാണ് ഇനി സെയിം സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ റിസർച്ച് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇവിടെ ദ സബ്ജക്ട്സ് മേ വേരി ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത ഹോമോജിനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരാണ് അഡോളസൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായി അതായത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കൾച്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പോയി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് റിസർച്ചിന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മൾ ഹോമോജിനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ പോലെ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ആണ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ പോയിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂള് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളാണ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പോവുക ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കുറെ കുട്ടികളെ എടുത്തേ ഇവരെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ മാറ്റാൻ പോകുന്നു മറ്റത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എത്തും അവരെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് അവരെ മാറ്റി എടുക്കും എന്നതാണ് ഇവരെ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ക്ലാസ് സ്കൂളിൽ പോയി രണ്ട് ക്ലാസ്സിനെ എടുത്തു ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സും ടീച്ചേഴ്സിനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മാറ്റിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തരികയാണ് ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എയും ബിയും ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം സ്കൂളുകളിലെ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് എയും ബിയും ഈ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ അവര് ആബ്സെന്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതേപോലെ ആബ്സെന്റ് ആകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് അവര് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവരെ മാറ്റിത്തരണം എന്ന് നമ്മൾ ചെന്നു നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇത് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണേലും ബാക്കി എല്ലാം വെറൈറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിനെ തന്നു അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുത്തു നമ്മളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തൊന്നും നടത്തുന്നില്ല എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുത്തു നമ്മൾ ദിവസവും അവിടെ കയറും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തോളം അവരോട് സംസാരിക്കും എല്ലാവരെയും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ സിറ്റുവേഷൻ അവരെ നമ്മൾ ഒരിടത്തും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആറു മാസത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെല്ലാം ഇവരുടെ എല്ലാം ബിഹേവിയർ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു യെസ് ഏ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും സെയിം മെത്തേഡ്
ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ആരുടെ ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ക്രോഷസ് ഇങ്ക് ബ്ലോഡ് ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവുമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവുമാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവുമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവുമാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റും റെപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും അതിനെ വീണ്ടും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ റെപ്ലിക്കബിൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചും ഫീൽഡ് റിസർച്ചും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇത് രണ്ടും നോക്കണം നിങ്ങൾ എസ് പോസ് ഫാക്ടോർ റിസർച്ച് എസ് പോസ് ഫാക്ടോർ റിസർച്ച് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് വരാറുണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ കേസ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ സിംഗിൾ കേസ് ഒരൊറ്റ കേസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ ഒരു കേസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് പോയി കണ്ടെത്തി അതിനെ മാറ്റി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ മെട്രോളജി വലിയ എളുപ്പമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യും എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻസില് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് റിസർച്ചറാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് സബ്ജക്ടിനെ നമ്മൾ വേറെ 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 തിരിക്കുകയാണ് കുറെ ആൾക്കാര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട അൻപത് പേരെ നമ്മുടെ കയ്യില് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവരിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അഞ്ച് 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 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് ഈ പത്ത് ഗ്രൂപ്പിനും അവർക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് റിസർച്ചറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മിക്സഡ് ഡിസൈൻ വേണോ അതോ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വേണോ ദൻ പ്രീ ടെസ്റ്റ് വേണോ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വേണോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന റിസർച്ചറാണ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ബിഹേവിയറിലല്ലേ മുപ്പത് വർഷങ്ങളോളം എടുത്തിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇവരിൽ എത്ര മാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വന്നതാണ് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയറും മൈൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഫോർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിക്കാം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കാം നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നടത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാവും പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാവും ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാവും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നടത്തുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ട ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അരികല്ലേ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതോ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി കെ സ്റ്റഡി സാധാരണ ബി എഡിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണേ കെ സ്റ്റഡി സാധാരണ ബി എഡിന് പോകുമ്പോ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു വിടാം ബി എഡിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ
ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുകയാണ് അത് ഒന്നാവാം ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാവാം അതിൽ കേസസ് ആവാം കുറെ അധികമാകാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആവാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആവാം ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ക്വാളിറ്റി ആവുമ്പോൾ ബിഹേവിയറിലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ അളവ് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു കേസ് ആവാം കുറെ കേസുകൾ ആവാം ഈ കേസുകളെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ എല്ലാം കൂടി അതിനകത്ത് വരുവേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു കേസ് വരികയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ നോക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അവരെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ അളക്കിയാലും ഓക്കെ ഇവർ ഇത്രയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് അളക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ആ നടക്കുന്ന സ്റ്റൈല് നോക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് കയറി വരുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരാളെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരും പക്ഷെ ഇവരിങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് എടുക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ അപ്പൊ എടുക്കുമ്പം ഈ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുവാണ് എന്നുണ്ട് ഇവര് സാധാരണ നമ്മൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജനലിൽ കൂടെ നോക്കും വരുന്ന ആളെ ഒരു അസസ്മെന്റ് ആണ് ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പേഷ്യന്റ് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് വരുന്നു എന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടേ അമ്മ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ചേറിട്ടില്ല അവര് എത്തുകയും ചെയ്തു വന്ന് ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് മിന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് സാധാരണ ഒരാൾ വന്നാൽ കേട്ടിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കയറി വരും പറ്റും നടത്തി കയറി വരും ഇതങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ വന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ ഇറങ്ങി പിന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റഡിയിടാൻ പോകുന്നതും വാതിലും ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പോയ പോലെ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ അമ്മ എന്റെ ക്ലാസ്സിനെ കാട്ടും ഞാൻ മോനോട് പറഞ്ഞു മോൻ പൊക്കോ ഞാനിത് കേസ് സ്റ്റഡി ആണേ പറയണതേ കഥയല്ലേ മോൻ പുറത്ത് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അവനെ വിട്ടു ദെൻ ഞാൻ നോക്കി ഈ കൊച്ചിന്റെ കൂടെ അമ്മയുണ്ട് അമ്മാവനുണ്ട് ദൻ ഈ കുട്ടിയുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു കയറി വരാൻ പറഞ്ഞപ്പം വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഈ കൊച്ചിനെ കൈയെ പിടിച്ച് കേറ്റുകയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടത് നല്ല ദേഷ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ അമ്മയുടെ മറുപടി അവൾ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കളഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നേന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയണമല്ലോ പക്ഷെ എന്താ നടക്കാൻ മേലാത്ത എന്ന് അറിയണമല്ലോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരി മോന്ന് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു അത് മനസ്സിലായി സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലായി അതായത് എഫക്ട് മനസ്സിലായി കോസ് മനസ്സിലായില്ല റെസ്പോൺസ് മനസ്സിലായി സ്റ്റിമുലസ് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് എന്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഞാനിത് ഇനി ഇത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് തിരുമ്മ കഴിഞ്ഞു അമ്മാവൻ പോയി അമ്മ കൂടെ ഇരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് വീട്ടില് എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പൊ വന്ന ഈ അമ്മാവൻ ഈ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും അമ്മാവനുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഇവളാണ് മൂത്തക്കുട്ടി പിന്നെ അനിയത്തി കുട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും പേര് ആ വീട്ടിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വരുന്നു കൊച്ചിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ അവൾ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് തലകർക്കായിരുന്നു ശർദി ആയിരുന്നു ശർദി അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിർത്തി ഓക്കെ ഞാൻ സംഭവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായി എന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ബാക്കി മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങി
അപ്പൊ അതല്ല റീസൺ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൾക്ക് അഡ്മിഷന്റെ കാര്യമല്ലേ അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ മേഴ്സി കോളേജിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പലതരം മേഴ്സി കോളേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് പാട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റേജില് തരാം അപ്പൊ കുട്ടി നന്നായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴും അവർക്ക് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പോയി കുറച്ച് മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിരവധി കാര്യമായ മെഡിസിനെ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആ മെഡിസിൻ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവരെ വിട്ടു ഇവരെ വിട്ടിട്ട് ഡെക്സ് ഓറഞ്ച് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ആ തന്നെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ഒരാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വേറെ കൊച്ചിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചിന് കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി കേസ് സ്റ്റഡി ആണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തോണേ ഈ കൊച്ചിനെയും പിടിച്ച് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സോഷ്യൽ കോപ്പറേറ്റീവ് തെറാപ്പി ആണ് റിലാക്സേഷനും ആണ് ഈ കുട്ടിയുടെ കൈയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ കുട്ടി വീഴും ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഈ കുട്ടിയുടെ കാലിലും അവളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിലുമാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഒരു ഇമോഷണൽ ടോർച്ചറിങ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കുട്ടിയെ ചെയ്തത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വീട്ടിൽ ആ ഒരു വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചു നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ ഗേറ്റ് അടിച്ചിട്ട് കുറവ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്നോട് ഇമോഷണിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ അറിയുന്ന മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെ കൂടെ മോന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ് നോക്ക് ഇത് വിഷ്ണുപ്രിയ ഇവൾ ട്വൽത്ത് ഫെയിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബ്യൂട്ടി പാർലറില് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ബ്യൂട്ടിഷ്യൻ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവള് റിക്വസ്റ്റ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവളുടെ പേരൻസിനോട് പറയണം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ വിഷ്ണുപ്രിയ ആരാണെന്ന് ഇവളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവള് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചിന് അത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷ്ണുപ്രിയ നോക്ക് അവള് അവളുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് അവളുടെ കയ്യിൽ അവൾക്ക് നാല് വയസ്സ് അവളുടെ അനിയത്തി കുട്ടിക്ക് ആറ് മാസം കൊച്ചിന് പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ ട്രെയിനിലിരുന്നു അമ്മ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അമ്മ തിരിച്ചു കയറിയിട്ടില്ല ദൻ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവര് വന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രെയിന് പാലക്കാട് വന്ന് നിന്നു മലമ്പുഴ ആനന്ദ് ഭവനിലേക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ കുട്ടിയെ അപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ അവളോട് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നോട് ചോദിച്ചു അനിയത്തി കുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അനിയത്തി കുട്ടി അവൾക്ക് അറിയില്ല അത് വേറെ അവർ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നോട്ട് നടന്നു ഉള്ള വീട്ടിലെ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു തിരിച്ചും അത് പറയാം രണ്ട് സൈഡിലും വീട് ഉണ്ടല്ലോ അത് തിരിച്ചും അത് പോലെ വന്നു തിരിച്ചു അത് ഞാൻ മോളെ ഇത്രയും ഒക്കെ വലുതാണോ കുട്ടിയുടെ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി ഇത്രയും ഇല്ലല്ലോ പ്രോബ്ലം എന്ന് എന്നിട്ട് ഇവര് ഈ അമ്മയും മോളെ തിരിച്ചു പ്രോബ്ലം ഒന്നും സോൾവ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അവളുടെ പ്രോബ്ലം അത്രയും വലുതല്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ തിരിച്ചു വന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ഒറ്റ സമയത്ത് അമ്മാവൻ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടിട്ട് പോയി ഞാനൊരു സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയത്ത് വന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു മണിക്കൂറോളാണ് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ടൈം പറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എന്തെല്ലാം ചോദിക്കാമോ ഇവർക്ക് ഇവിടെ അച്ഛന്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല സ്കൂളിൽ അപ്പത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് സ്കൂൾ അന്വേഷിക്കാൻ എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞ് നാട്ടു വിശേഷം എത്ര കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിലും ആ അപ്പം പിന്നെ സ്കൂളിലെ വിശേഷം അമ്മ അതൊരു സൈലന്റ് കുട്ടിയാണ് ആരോടും ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്ന അഭിപ്രായം അത് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല പ്രോബ്ലം നിർത്തുന്നത് വീണ്ടും ഈ കൃഷ്ണ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര ആകുമ്പോൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാലായിട്ട് ഞാൻ ഞാനൊരു ദൈവ വിശ്വാസം കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ദ
മോളെ ഇത് ആരോടും പറയരുത് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇനി കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരോടും പറയുന്നു കുട്ടി ആരോടും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടതേ സൈക്കോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അനുഭവിക്കാവോ സൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആയിരുന്നു ശരീരം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ആയി ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ അമ്മയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കേസ് കൊടുത്തു വന്നിട്ട് ചോദിക്കും കേസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഫാമിലി തന്നെ ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ചേർത്തു ഇതാണിപ്പോ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ കേസ് സ്റ്റഡി ഈ കുട്ടിയുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് കേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വന്നു കേസ് അപ്പം ആ കേസ് സ്റ്റഡിയെ ഞാൻ എടുത്തു അത് സോൾവ് ചെയ്തു അതിന് തെറാപ്പികൾ കൊടുത്തു കുട്ടി സോൾവ് ആയി പോയി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കേസ് സ്റ്റഡി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിനകത്ത് തെറാപ്പികൾ മനസ്സിലായി സോഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റീവ് തെറാപ്പി നടത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറാപ്പി നടത്തി ഫാമിലി തെറാപ്പി നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്ര ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയോ അത്രയും ഇന്റർവെൻഷൻസ് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു എല്ലാ ഇന്റർവെൻഷൻസും കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഇളയ അമ്മവൻ എന്ന ആളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കിട്ടും അവരുടെ എൻവയൺമെന്റ് മാറ്റിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് എൻവയൺമെന്റ് മാറ്റി കൊടുക്കും ഇനി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അങ്ങോട്ട് എന്ത് പറയാ കീറി മുറിച്ച് മുഴുവനും നമ്മുടെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇലുസ്ട്രേറ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എവിടം തൊട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയോ അവിടെ മുതൽ കേട്ടോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി കേസ് സ്റ്റഡീസ് അതായത് നമ്മള് ഒരു കേസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ കേസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുള്ളേ കുറെ കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ പൈലറ്റ് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് വാഴ്ത്തടയ്ക്കട്ടെ അതെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കൊച്ചുണ്ട് അവന് സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ കൂട്ടുകാരുമുണ്ട് അവരെല്ലാവരും വൃത്തിയോ ചേർന്നു കേട്ടത് അപ്പൊ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഒരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്തും കുറെ കുറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ആദ്യമേ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ കേസസ് എവിടെ വേണേലും കിട്ടാം ഒരു സ്ഥലം പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കുറെ കേസുകൾ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല കോട്ടയം സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെന്നല്ലോ കയറിയതല്ലേ ഇപ്പം ഓക്കെ ദെൻ കോട്ടയം സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായു റൗണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയെ പോയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് കോട്ടയംകാരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പലക്കാരിയാണ് എന്നാലും എനിക്ക് അപ്പൊ അവിടെ വായു റൗണ്ടിൽ കറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അവിടെ മിക്കവാറും മെന്റൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം ഈ മലകളുടെ അടിവാരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പലരും കോട്ടയൊക്കെ പറഞ്ഞ പലർക്കും കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിട്ടു കക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അത് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മലകൾ കൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അടിപ്പാരത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് എന്റെ കേസ് അതാണെങ്കിൽ ഞാനത് പോയി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഒരു പല സ്റ്റഡി അവിടെ പോയി നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് നെക്സ്റ്റ് വന്ന തേർഡ് വൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് സാധാരണ സ്കൂളിലൊക്കെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ അടുത്ത ടീച്ചറിനെ കൈമാറുകയാണ് അപ്പം ഒരു കുട്ടി ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നത്തെ ടീച്ചറിന്റെ കുറിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോ ഒമ്പതിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേസ് കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ പുറകെ പുറകിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ പറയാ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് അപ്പൊ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇവ
ആ ഒരു വിശ്വാസ കിലോമീറ്ററാണ് ഈ കൊച്ചന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോൾ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ കൊള്ളെന്നൊരു പേര് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടി വൈലന്റ് ആണ് ഭയങ്കര വൈലന്റ് ആണ് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്കാണ് അവരോട് കേറുന്നത് പേരന്റ്സിന് ഒരു തരി പോലും ഇഷ്ടമില്ല എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ അതേ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി വളരെ നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവിടെ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്റെ അടുത്ത് സംഭവിച്ചു ഇന്ത്യ കൊച്ചിന് ഈ മരുന്നെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയാണല്ലോ നമുക്കറിയാം പാലക്കാട് ആകെ രണ്ട് കൊലയാണ് അങ്ങനെ ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വിക്ടോറിയ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതിനകത്ത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഉള്ള ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മരുന്നെല്ലാം എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇതിന് ഇത്ര മാത്രം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇത് എന്തിനൊക്കെയുള്ള മരുന്നാണ് നോക്കാൻ പറ്റും ഫൈക്കോളാന്ന് സ്കിസോഫെനിക്കുള്ള മരുന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആരാ കൊടുത്തേക്കുന്നു ഇവൾക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടായി ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാവായി അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഇതൊന്നും കഴിക്കില്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും കഴിക്കില്ല ഞാൻ ഏത് പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവളുടെ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ വയലന്റ് ബിഹേവർ ആണ് ഇതിന് ഈ ഫിഫ്ത് സെമിന് മുമ്പ് ഒരു ഫോർത്ത് സെം വരുന്ന സമയം വരെ ഈ കുട്ടി എക്സ്ട്രീംലി സൈലന്റ് ബിഹേവിയർ ആയിരുന്നു അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത്രയും നാള് പ്രീ മോർബിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ പറയും അസുഖം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി അവള് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതും കൂടി കുട്ടി പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് അതുവരെ ആരും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല ആശുവം കണ്ടെത്തിയ സമയത്ത് അടുത്തല്ലേ അതാണ് ആ ഒരു ഡിറ്റർമൈൻ പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ദൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കേസുകൾ അവരുടെ കൺസിഡൻസ് ഓഫ് ദി കേസസ് ഓർ കേസസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേസ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പം ഇത് പൊട്ടി പുറപ്പെടാൻ ഉണ്ടായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും ഒരു റീസൺ ഒരു പക്ഷേ ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് വന്നതാവ എന്നാൽ പോലും ഇപ്പം ഇത് പൊട്ടി പുറപ്പെടാൻ ഒരു എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടർ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അത് ഒരു കേസിലാണേലും ഏതൊരു കേസിലാണേലും അവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഈവന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഈവന്റ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് പുറത്തോട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലാണ് സ്കിസോഫേനിയ ബൈപോള പോലെയുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓ സി ഡി ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് കോഴ്സ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് വന്നത് വേരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോളിസ് ഈ ഒരു അത് വന്ന ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോളിസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോളിസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഹൈപ്പോളിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ ഒരുപക്ഷെ ഫാമിലി എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ പ്രശ്നമാവാം അല്ലെങ്കിൽ പീർ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അഫയർ ആവാം എന്തും ആകട്ടെ എന്നാ പ്രോബ്ലത്തെ അല്ല പറയുന്നത് എന്തും ആകട്ടെ ഇതുണ്ട ഇതാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് കേട്ടോ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് റെമഡി പ്രോബ്ലം ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റെമഡിയൽ മെഷീൻസ് റെമഡിയൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റെപ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഏതായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർക്ക് നന്ദി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് അപ്പൊ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ബൈക്കോളാറ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കിസോഫേനിയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കും സ്കിസോഫേനിയ മെഡിസിൻ മാത്രമല്ലെന്ന് മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ഇവർക്ക് സൈക്കോ തെറാപ്പികളും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വന്ന കുട്ടി ആ എനിക്ക് ഫേവറായിട്ട് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ പേരന്റ്സിനോട് യാതൊരു രീതിയിലും അല്ല എന്ന് ആരോ ആ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടാണ് ആ കുട്ടി കാണാൻ വന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അവരുടെ വിശ്വാസം എടുത്തിട്ട്
സ്വയം നന്നാവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ മാറ്റാനേ പറ്റുള്ളൂ മറ്റൊരാളെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഓർക്കണം അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് പുറമേയുള്ള ഒരിക്കലും കൂട്ടുകാരിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനല്ല റിലേഷൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനല്ല കേട്ടോ അത് ഓർക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇനി അത് ഈ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ലോ ലേണേഴ്സിന് ലേണിംഗ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ അല്ല പറയാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരിലും റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് ഇതിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അബ്നോർമാലിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് തെറാപ്റ്റികൾ കേട്ടോ ഓക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ഏതൊരു കേസ് വന്നാലും അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമുക്കതിന് ഫോളോ അപ്പ് വേണ്ടതായിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്കതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും സ്റ്റെപ്പിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോന്നിനും റിസർച്ചിലെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഓരോന്നിനും ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ പോലെയല്ല മറ്റൊരാളുടെ ബിഹേവിയർ അപ്പൊ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച തിയറി ഇതാണല്ലോ ഇതിവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുമായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കീറി മുറിച്ചൊരു തിയറി സൈക്കോളജിയിൽ ഒന്നും അതെ എന്നും ഒന്നും അല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റും ഇത് അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ ആരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ അതും ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തർപ്പിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ തിയറി ഒക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകട്ടെ എപ്പോഴും ഓരോരുത്തരെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി ആണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേർഡ് പവർ ഉണ്ട് ഒത്തിരി വേർഡ് പവർ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതെനിക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒരിടത്ത് നമ്മളുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ നിക്കണ്ടവിൽ നോ എന്നൊരു വാക്ക് നോ എന്നൊരു വാക്കില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏതൊരാൾ വന്നാലും നമ്മൾ എസ് ഐ പറയാവുള്ളൂ നോ പറയരുത് അവർക്ക് സെൻമീൻസ് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മീനിങ്സ് ഒന്നും വരരുത് ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നോ ഇല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏത് പേഷ്യന്റ് വന്നാലും നമ്മൾ യെസ് ആണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കും ആ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കുകളാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പോസിറ്റീവ് ആയി മാം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പോലും അവിടെ നമ്മളുടെ കൂടെ കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അവിടെ കുറെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും കേസ് എന്റെ കേസ് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകാൻ പാടില്ല അതെനിക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് എഴുതി വെക്കില്ല എഴുതി പാടില്ല നമ്മള് ഞാനൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലേ കുംഭസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ നമ്മള് വിശ്വസിച്ച് നമ്മളോട് വന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ പേര് അത് കഴിഞ്ഞു മറന്നു ഞാൻ സ്പെഷ്യലി പറയാറുണ്ട് എന്നെ വൈകിട്ട് കണ്ടാൽ പോലും എന്നോട് മിണ്ടാന്ന് ഞാൻ കരുതുക കാരണം എന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാറില്ല അതേ സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെക്കാറില്ല എഴുതി വെക്കില്ല ഓർക്കേണ്ടതും അല്ലത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാലും അത് സോൾവ് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് സോൾവ് ചെയ്ത് വിടുക പക്ഷെ അതൊരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ കാണുമ്പോൾ അത് ഓർക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ആ ആ പരിപാടി ഇ
അതിനകത്ത് വേരിയബിൾസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേരിയബിൾസില് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും കുറെ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആവാം എന്റെ വീട്ടില് ഞാനുണ്ട് എന്റെ മദറിലോ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടുക മദറിലോയ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എത്രയൊക്കെ മാറിയാലും ഈ വീടിനുള്ളിൽ മദറിലോ ഉണ്ട് എത്ര മാറുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എനിക്കുണ്ട് അതിങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല കോൺഫൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് അതങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ എത്ര ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും പറ്റില്ല സോൾവ് ആകുന്നില്ല അത് അതെന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ളത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഇന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയല്ല ആ അത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വഴക്ക് കൂടുന്നു ആ നീ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം ഞാൻ കൂട്ടില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നീ കൂട്ടില്ല നീ ഇത്ര അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ കോൺഫൗണ്ട് വരെ കൂട്ടെ ഇതെ നമ്മള് ഇന്റേണൽ ട്രസ്റ്റിന് വരുന്നത് സെലക്ഷൻ ബയാസ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നമ്മള് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇനി അത് ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ നമുക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നോക്കണം മെന്റൽ ക്യാപ്പിലിറ്റീസ് നോക്കണം ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് നോക്കണം ഓരോരുത്തരെ മോട്ടിവേഷണൽ ലെവൽ നോക്കണം കുറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഒക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡ്രസ് നടത്തുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു പത്ത് ഡോക്ടേഴ്സും പത്ത് ടീച്ചേഴ്സും കൂടെ തന്നേച്ച് രണ്ട് കൂട്ടരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ അവരെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ എടുക്കും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എടുക്കും കാരണം രണ്ടുപേരുടെയും മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇന്റർനെറ്റ് ത്രെഡ്സ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഒരു വില്ലേജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ആ ഏരിയയിൽ പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മെച്ചുറേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് റിസർച്ച് പൂർത്തിയാകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിലാണ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരോട് എത്തി മൂന്നാല് വർഷത്തിപ്പത്തേക്ക് അവർ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് എത്തി അപ്പൊ ആ ഒരു അവരുടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ബിഹേവിയറിലെ ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറെ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീടാണേലും വീടിലെ വീട്ടിലെ എൻവയൺമെന്റ് മാറുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മുടെ റിസർച്ചിനെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോ ഓ ഇത് അന്ന് നടത്തിയതല്ലായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് ഒരു ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നമുക്കറിയാം ബി എഡിന് പിള്ളേരെ വിട്ടാ പറയും ഓ വന്ന് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളവർ ഇതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് നല്ല പരിചയമാണ് ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓ ഇവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെഷർമെന്റ് നടത്തി പോയതാണ് ഓ വീണ്ടും വന്ന് ഇവര് ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പീറ്റിങ് റിഗ്രഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ മീൻ റിഗ്രഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില സമയത്ത് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവര് മാറുകയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സില് രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു ടീച്ചറിനെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ടീച്ചറിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ അവര് സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കണം എന്റെ സബ്ജക്റ്റിനെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കണം എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ പോളിസി ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെയാണ് പോളിസി ഓക്കെ അപ്പം എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെയും സ്നേഹി എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കണം അതോടൊപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയ സൈക്കോളജി സ്നേഹിക്കണം അപ്പോഴേ അത് പൂർത്തിയാവുന്നുള്ളൂ ഇതല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന
അങ്ങനെ ഇപ്പം വേണ്ട ടീച്ചർ ഇത് ഇതിൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് മാറിയേക്കാം അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ റിസർച്ചറിനെ റിസർച്ചിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പിരിമെന്ററെ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു റിസർച്ചിനോട് ചെന്ന് ഒന്നരാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇവരെ നേരത്തെ ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആളല്ലെങ്കിൽ ഇവരോ അങ്ങനെ എനിക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ എക്സ്പിരിമെന്റുകളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും എക്സ്പിരിമെന്റോടുള്ള എല്ലാം അതിൽ ബാധിക്കുന്ന ചില സമയത്ത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഉണ്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റിയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് വന്നതെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓ ചെന്ന് നമ്മൾ നിന്നു നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചില ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കോർണേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്വരമൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ റിസേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് അവിടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് മ്യൂസിക് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ചെമ്പുകളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓ നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കി എന്നിട്ട് വെറുതെ പോയി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എല്ലാം മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രീടെസ്റ്റ് എഫക്ട്സ് പ്രീടെസ്റ്റ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നടത്തിയ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോഴേക്ക് ഓ ഇതൊക്കെ അന്ന് ചെയ്തതല്ലേ ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പ്രീടെസ്റ്റിന് ഇനി ഫാമിലി എൻവയൺമെന്റിന് ഒരു പ്രീടെസ്റ്റ് വന്നു വിചാരിക്കുക അന്ന് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതേ വീട്ടിൽ കുടുംബകലം ഉണ്ടായി ഇനി ആ വഴി പിന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിസർച്ചർ പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഇതെല്ലാം ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമാകുമ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഓ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആൾ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു വീട്ടില് പ്രശ്നങ്ങൾ ആയി അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും വരാറുണ്ട് ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും വരാറുണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ തന്നെ വേസ് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഇയാൾ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ് അനലൈസ് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുതി വെക്കുന്നത് എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരും കേസ് സ്റ്റഡി ഓരോന്നും എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും ഞാൻ ആ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം എഴുതി വെക്കുകയാണ് അതായത് സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ കുട്ടി വന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ചീഫ് കംപ്ലൈൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് എഴുതി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസ് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡീസിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാം എഴുതി വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എഴുതി വെക്കുന്നതെന്ന് ഇത് എഴുതി മറ്റാരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡീസ് എഴുതുന്നതിന് ഒരു ഫോർമാറ്റും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർലി ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത്ര ഇത്ര സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നത് അറിയാവോ ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലെഴുതും കുറെ വർഷങ്ങളായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലെഴുതും മറക്കില്ല ഈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ
ഈ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇത് കേട്ടു ഇത് കേട്ടതിന്റെ ഒരു ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാള് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതേ കുറിച്ച് മാത്രം കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും അതായത് ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജ് നമ്മള് മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം കൂടെ തലയില ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെയാണ് അയാള് ബാത്ത്റൂമില് കുളിക്കാൻ കയറി കിടക്കണ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇല്യൂമിനേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗോതമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഏതിലെങ്കിലും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇല്യൂമിനേഷനായി പെട്ടെന്ന് ഒരു ബൾബ് മിന്നുന്ന പോലെ മിന്നി ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇയാൾ കയറി കിടന്നപ്പോ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോയപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എത്ര മാത്രം ഈ സ്വർണത്തിൽ എത്ര മാത്രം ചെമ്പിന്റെ അംശമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇയാൾ അങ്ങനെ അതേ നേക്കഡായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാണ് യുറീക്ക യുറീക്ക എന്നും പറഞ്ഞ് ഓടുകയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മളൊരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് യുറീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ അതേപോലെ അതേപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും ആ ചിലപ്പം മനസ്സിലായിരിക്കും നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിലായിരിക്കും അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണി കണ്ണി നോക്കിയിരുന്നോണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എഴുതില്ല കേട്ടോ അത് മനസ്സിലെത്തുള്ള അപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ മൂടി പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളോട് പറയാൻ നമ്മളവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അവര് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ സിറ്റുവേഷനെ മനസ്സിലാക്കി ഓരോരുത്തരും അവരായിരിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മളായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലല്ല നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം കാണുന്നത് ആ വ്യക്തി ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനൊക്കെ ഡിഗ്രിക്കും സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നൂറ് തവണ പറഞ്ഞ് നൂറൊന്നും ആയിരുന്നു പറയാം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണാവുള്ളൂ നീ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത് അവരായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ അവരായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഞാൻ അസസ്റ്റ് ചെയ്തു വരുന്നത് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പൊ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലും വരാം അങ്ങ് താഴെ വരെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ എല്ലാ ലെവലിലും ഉള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കണം എന്നിട്ട് വേണേൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് സ്റ്റഡിയില് പാനൽ ഓർ എക്സ്പേർട്സ് പാനൽ ഓർ എക്സ്പേർട്സില് ചില കാര്യങ്ങളിൽ പാനൽ ഓർ എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ലെ കുറെ പേരുകൾ പേര് ഇരുന്നിട്ട് ഇരിക്കുക ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി വന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല തന്നെ ചെയ്യാൻ അപ്പം അതേ പോലെയുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമുക്ക് അവരോട് ഡിസ്കസ് അതും വഴിയും ആരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോടല്ല നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പേർട്സിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം പലരും കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പം നിംഹാസിലൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചും ആറും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും ചില കേസുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ബൈപ്പോളർ മാത്രമായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുക അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആൾക്ക് ഒ സി ഡി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ സ്കിസോഫേനിയുടെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പനി വന്നാൽ പനിയുടെ കൂടെ ജലദോഷം ഉണ്ടാവാൻ ചുമയുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ജലദോഷം നമ്മൾ പനിയിൽ മാത്രമല്ല എഴുതുക ജലദോഷം ചുമ അതിനൊക്കെ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഒരു എണ്ണമല്ല ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്റെ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി അത് നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഡിസ്റ്റർബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ ഒ സി ഡി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇതൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇത് ഏതാണെന്നുള്ള കാരണം എസ് സൈക്കോളജിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്താണെ
ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ പന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാവരുമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതേ സമയത്ത് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്രോച്ചബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഒരാൾക്ക് പേടി തോന്നരുത് ഏതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴേ കേസ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പാനല് ആ ഒരു പാനലില് അത്രയും എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും പഠിക്കാറുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുക ചിലപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ആയിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ട് അപ്പം അവരോട് തന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ത് അപ്പൊ ഒരു പാനൽ അവിടെ വേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പേർട്ടിന്റെ ഒരു പാനൽ വരുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രപഞ്ച കർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു ആളെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഒരു കേസ് പോലും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ബൈപ്പോള ഒരു പത്തെണ്ണം വന്നാലും ഒന്നും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഡിപ്രഷൻ ഒരു പത്തെണ്ണം വന്നാലും ഒന്നും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഒരേ പോലെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഇയാളിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ആൾ ആ സിംറ്റംസ് കാണണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ടെറിട്ടറിയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസും സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസും എല്ലാം കൂടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം അത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും എല്ലാം മാറുന്നുണ്ടാവും ഇത് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ടാവും രാവിലെ ഒരു മൂടുള്ളവരുണ്ടാവും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂടുള്ളവരുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇവരെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവർ ഇവര് ഇവരുടെ സമയവും ഇതൊക്കെ നോക്കി വേണമല്ലോ ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഉള്ളത് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരിക അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒ സി ഡി ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഈ ഒ സി ഡി ഈ വ്യക്തിയുടെ ഒ സി ഡി എല്ലാം നോക്കി ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു എപ്പോഴും എപ്പോഴും കൈ കഴുകുന്നു മാർബത്ത് ലേഡി മാർബത്ത് കൈ കഴുകുന്ന പോലെ കൈ കഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ റോഡ് കോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രമാത്രം അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഓസിഡി കേസ് വന്നപ്പം ഈ സിംറ്റംസ് ഒന്നും അല്ല ഇവർക്കുള്ളത് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള അത് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം ഓരോന്നും അത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതാണ് ആരും നമുക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരില്ല ദൻ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി പറയുമ്പോൾ അടുത്തയാൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അവ ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയാ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ ജോൺ പ്രോട്ടാസിനെ പോലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസരത്തിനൊത്ത് അവസരത്തിനൊത്തല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേർഡ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മൾ ഞങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ തെറ്റുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവർ എവിടെയാണ് വാക്കുകൾ തെറ്റുന്നത് വാക്കുകൾ തെറ്റുന്നതറിയാം അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് വോയിസ് കൂടുന്നത് ഏത് വോയിസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇവര് മൂഡ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കും അപ്പൊ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പഴേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാദി പ്രതിയായി എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ആവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് കാണാറുണ്ട് ആ അച്ഛനാണ് അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ മകൻ വരും ആക്ച്വലി അസുഖം മകനായിരുന്നു ആ രീതിയിലുള്ളതാവും ഒബ്സർവേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് ഇതിൽ ആരാണെന്ന് ഇനി
നമുക്ക് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഓ സി ഡി ആണെന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ അറിയുമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോളെ ഓ സിയുടെ സിംറ്റംസ് എന്താന്ന് പോലും അറിയാവുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടി എനിക്ക് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഏതൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിച്ചിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൈകൾ കൊണ്ട് ആക്ഷൻ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ സിംറ്റംസ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ദേഷ്യമരും അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെട്ടിയോടും കലത്തിനോടും വഴിയെ പോകുന്നവരോടും ഇനി പക്ഷികളോടും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാ സംസാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് ചിരിച്ചെന്ന് വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടി എന്നോട് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേതായാലും വന്നല്ലോ മോള് എന്നെങ്ങനെ പഠിത്തത്തിൽ എങ്ങനെ പഠിത്തത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ച കൊസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ഏത് അത് വേറെ കാര്യം എന്നാല് അപ്പൊ അവള് കലാതിലകമോ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് മരുന്നും കഴിക്കാണ് കേൾക്കുന്നത് അമ്മയില്ല അച്ഛൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മോളിലെ ഒരു പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട് ചേച്ചി അവൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അവൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ടൈമും എന്റെ ടൈമും അല്ലെ തീരും കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ആ എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടി ഇല്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് മോളെ ഈ ഗുളിയെ കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താ അവസ്ഥ അത് എനിക്ക് അപ്പൊ അസുഖം കൂടുതൽ അങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൾ കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ മുതൽ മരുന്ന് കഴിക്കാം നമുക്ക് അത് കഴിയും സാവകാശം ഹോമിയ മരുന്നിന്റെയൊക്കെ പങ്കാറ്റ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്ന് നോക്കുന്ന ആറ് സാറ്റർഡേ മറ്റന്നാൾ സൺഡേ രണ്ടു ദിവസം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് വരും നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആ സാധനം കൊച്ചു സമ്മതിച്ചു ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മരുന്നിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുട്ടിക്ക് അസുഖം ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കണ്ടതേ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ സൈഡ് എഫക്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാതിരുന്നാൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരുമെന്നുള്ളതോ എനിക്കറിയാം അതിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടെ കഴിക്കണ്ട കൊച്ചു രണ്ടു ദിവസം കഴിച്ചില്ല തിങ്കളാഴ്ച സ്കൂളിൽ പോകാൻ നേരത്തെ ഭയങ്കര പോകണം ഭയങ്കര കണ്ടിട്ട് പോകണം എനിക്ക് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിയും പസ്പം വരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകും ആകെ പടങ്ങളും അപ്പൊ അവരെന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഇന്ന സ്കൂളിലല്ലേ ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം കൊച്ചു പോയി സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായി ആകെപ്പാടെ എന്തായിരുന്നു റീസൺ എന്നുള്ളത് അറിയണ്ട അതിന്റെ റൂട്ട് കോഴ്സ് കൂടെ ഇവളെ അമ്മ പരിഗണിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഒരു പരിഗണന ഇവൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ കിട്ടിയില്ല അത് ഇവൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അന്ന് ഇവര് നേവി ഗവൺമെന്റും ആയിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് എറണാകുളത്തായിരുന്നു അമ്മ ആ സമയത്ത് പി സി കോച്ചിങ്ങിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ക്രഷിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു നോട്ടക്കുറവ് ഇപ്പോഴും അവൾക്ക് തോന്നുന്ന അവളോട് സ്നേഹമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് മക്കളെ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന മോളെ തന്നെ ചെറിയ പിന്നെ ആ അമ്മയ്ക്കാണ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തത് കുട്ടിയോട് ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ അവരോട് പെരുമാറണം ഒരു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ ചക്കരേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അവരെന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ ഞാനൊക്കെ മോനൊക്കെ പോകുമ്പോ എപ്പോഴും ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു വിടും എന്താ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണോ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പോ അതേ സ്മേ തന്നെ ആണോ എന്നറിയില്ലേ ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടേ അങ്ങനെ അങ്ങനെയും അങ്ങനെയും ഒരു കോൺഷ്യസ് ഉണ്ട് അതില് എന്നാലും നമുക്ക് അവരോട് കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് ആ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലും ഉപയോഗിക്കാറ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലല്ലാത്തവരാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അവരോട് പെരുമാറാൻ ഇവിടെ ക്രോസ്
അതേ സിറ്റുവേഷനിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ലൈഫ് ഓറിയന്റഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടല്ല അതേ സാഹചര്യത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ അവരെ അതേ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇനി അഡൾട്ട്ഹുഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെയുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് കോൺഫൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ എൻവയൺമെന്റിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊസസ് ചെയ്യാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഫാമിലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ക്ലാസിയസ് ഫിലിം എന്നോടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് ബുക്കിലെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടും ബുക്കിലെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ടൈപ്സില് നമ്മളത് ക്യൂറി മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാല് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആക്കണം നമുക്ക് ഒരു സുഖത്തും ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന് നോക്കുക ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഇപ്പം എന്റെ എന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഒരു ദിവസം ഈവനിങ്ങിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ വന്നു രണ്ടു പേരും മാരീഡാണ് അതിലൊരു കുട്ടി നേരത്തെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് അവളാണ് അടുത്ത കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു ഈ കുട്ടി പാലക്കാട് സിറ്റിയിലുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് പാലക്കാട് സിറ്റിയിലാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവളുടെ വീട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അടുത്ത പ്രദേശത്ത് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ അവിടെ താമസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഒരു മാസമായിട്ട് ഇവിടെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അച്ഛൻ മരിച്ച ആ ഒരു മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെന്നിൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വല്ലാതെ കുടിക്കും വല്ലാതെ വഹിക്കും ഈ നാദനടിയിൽ വെക്കുന്ന സാധനം വെക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പരാതികൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടു ഞാൻ ഒരു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് അനുഭവമാണത് ഇതൊക്കെ കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ കൊച്ചി ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മോൾ ഇതല്ല എന്നോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മോള് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പറയും അപ്പൊ അവർക്കൊരു മടി കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് നീ ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നീ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വരണമെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ കൊണ്ട് നീ അത് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവളുടെ ഭാവമൊക്കെ മാറി ഇവള് പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ടും ഒറ്റ വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ഇവൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി വരെ ഉള്ളതാണ് അതിന് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവന് അവന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടിട്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒത്തിരി വൈകി ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ പ്രായമായി അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു മീച്ചിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി ഈ കല്യാണം കഴിച്ച വ്യക്തി നല്ല ജോബുള്ള വ്യക്തിയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നു വലിയ പോകുന്നത് കാണുന്നതാണോ പിന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നു വീട്ടിൽ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരും അമ്മ കാണാറില്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ല ചെറിയ കൗന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഒരു അമ്മ നേരത്തെ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നിറങ്ങും പ്രായമായാണ് ഇവള് ഡോറ് തുറന്നു വെക്കും ഒരു പതിനൊന്നുമണിയാകുമ്പോ ഇവൻ വന്ന് കയറും നേരെ മുകളിലത്തെ നിലയ
ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെന്തൊരു വലിയ തെറ്റായി കൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനെ വിട്ടു പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് അവിടെ ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതിനെ കീറി മുറിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെയായി ഇവരുടെ ഇതെന്താ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലും ഇൻഡസ്ട്രിയറ്റ് അതിന്റെ ബാക്കി കേൾക്കേണ്ടത് നിങ്ങള് ഇൻഡസ്ട്രിയറ്റ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ അതിനെ കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് നാളെ ഈ കൊച്ചിന് നെഗറ്റീവ് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റബോധം അവിടെ ഇട്ടേക്കുകയാണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് മറുപടി എനിക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല ആസ് എ കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ അല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിന് എന്ത് കൊടുക്കണം പോസിറ്റീവ് ആൻസർ തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിനുള്ള പോസിറ്റീവ് ആൻസർ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയേക്കുന്നു അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കീറി മുറിച്ച് അവളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അവളുടെ അവസ്ഥയും എന്തുകൊണ്ട് ഇവളെ ഇങ്ങനെയായി എന്ന് പഠിച്ച് അവൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്ലോറട്ടറി ഓർ പൈലസ് പൈലറ്റ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലെ പ്രോബ്ലം എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്ന് ഉദാഹരണം പറയാതെ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അവിടെ കുറെ ഒരു എന്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വലിയ കോളനി ഉണ്ട് ആ കോളനിയിലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഒരു സന്ധ്യ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവരൊരു പാർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് അവരത് ആഘോഷിക്കുന്നു വളരെ കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതലും ഇവര് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഒരു സ്റ്റഡീസിലേക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിച്ചിടണം അറിഞ്ഞിച്ചിടണം തന്റെ കിട്ടുന്ന പണിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിച്ചെന്നേ പറ്റൂ കാരണം അവരുടെ പേരന്റ്സ് ഒക്കെ എന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ലാർജ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആയി എന്ന് ഞാനൊരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് വെറുതെ ഇവരിലേക്ക് ചെന്നില്ല ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വെറുതെ കാഴ്ചയായിട്ട് വഴിയെ നടക്കുകയാണ് ഈവനിങ് വാക്കിന് പോവാണ് അപ്പൊ അവരുടെ വീടിരിക്കുന്നിടത്തോടെ പോകും അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ കയറുന്നുകൊണ്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നടക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് മുഴുവനും നടന്ന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ പഠിച്ച് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും പഠിച്ച് കാരണം എനിക്ക് ഇവരോട് പറയണമെങ്കിൽ എന്നിട്ടേ എനിക്ക് ഈ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അവിടെ പല സ്റ്റഡീസ് വരുന്നുണ്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ആൾക്കാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായത് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൽ അതും കുറെ ഒന്നുകിൽ കുറെ കുട്ടി കുറെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുണ്ടാവാം ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്മ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു തുണയിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി അങ്ങനെ തന്നെയായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിരുന്നു അപ്പൊ കേട്ടായിരുന്നു അത് മറുപടിയില്ല ഓക്കെ ഇനി വേ കേട്ടായിരുന്നു അല്ലേ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അതിനൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പത്മവ്യൂഹം ഭേദിച്ച് ആരെ കിടന്നത് അഭിമന്യു കിടന്നു അങ്ങോട്ട് കയറാൻ മാത്രമേ അറിയത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ അമ്മ പ്ര സുഭദ്ര പ്രഗ്നൻസി ടൈമില് അക്രമ അതിനകത്ത് കയറുന്നത് വരെ കേട്ടോളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു അറിയില്ല ഇതൊക്കെ ചെല്ലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ വരെ പോണം ഉണ്ടായപ്പോ മുതലല്ല പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡികളെ ഒരിക്കലും ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വിടണം എന്നൊക്കെ പറയണത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ചലഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു കോസ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനെന്താ ഉദാഹരണം പറയാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കുട്ടികൾ എന്റെ മോനൊക്കെ ഇനി എന്റെ മോനെ തന്നെ പറയാം വളർന്നു വരുന്ന ഇവിടെ ഇല്ലേ അതെല്ലാം പറയാമല്ലോ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് 
ആ ഇപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്തില്ലേ എന്താ കുഴപ്പം രണ്ടു ദിവസം മിച്ചം അടിച്ചില്ലേ എന്താ കുഴപ്പം ഒരാഴ്ച തുണി കഴുകിയില്ലേ എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്താ കുഴപ്പം ചെയ്തില്ലേ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ അത് പഴയ കാരണമാര് പോലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പറയും വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ രീതിയിലൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പറയും അതൊന്നും വേണ്ട എല്ലാത്തിനെയും ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് സ്റ്റഡീസ് പല ടൈപ്പ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണേ റിസർച്ച് വരുന്നതിന് നിങ്ങൾ ബാക്കി സബ്ജക്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ റിസർച്ച് പഠിക്കാനിരിക്കുക ആദ്യം സൈക്കോളജി എന്താണെന്ന് അറിയണം ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു ബോധം വേണം ദെൻ പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അറിയണം ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് അറിയണം ദെൻ സിഗ്മൺ പോയിഡിനെ അറിയണം സിഗ്മൺ പോയിഡിന്റെ ഏത് മീഗോയും സൂപ്പർ ഈഗോയും ഒക്കെ അറിയണം മനുഷ്യന് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ ഇത് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി റിസർച്ച് ഒക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ സൈക്കോളജിയുടെ റിസർച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിലാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കണം കേട്ടോ മറക്കരുത് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊള്ളുക ഓരോന്നും ഓരോന്നും എടുത്ത് കീറി മുറിച്ച് പഠിച്ചാലും മറന്നു പോകും പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോ എന്നോട് ഏതാ എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു മാം എല്ലാ ദിവസവും പറയും പക്ഷെ ഒന്ന് പറയാൻ പറയണേ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഉണ്ട് ആ മാക്സിമം എഴുതുക കേട്ടോ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനെ ഞങ്ങളത് കൃത്യം ഇനി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ നോക്കുകയല്ലോ എന്നൊന്നും അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കും കേട്ടോ ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് നോക്കും സമയം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്നായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പൊ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും അതിനകത്ത് ചെയ്തു വെക്കരുത് പിന്നെ എല്ലാവരും ഓരോ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഒരേപോലെ വരില്ല ഒരേപോലെ ഫോട്ടോസ്റ്റേറ്റ് പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും മൂന്ന് ആ അതറിയാലോ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒന്നര പേജ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ അവസാനം ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കാൻ കോപ്പി കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ നന്നായിട്ട് എഴുതാം ഇന്നലെ ആരോ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അനോപൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അനോപ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ എട്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ആ എന്താ പറയാ വിശദീകരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ അനോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അനോവ എന്താണെന്ന് എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതണം ആ രീതിയിൽ എഴുതണേ ഓരോന്നും ഇത് ഹലോ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ അര പേജ് കൊണ്ട് എഴുതി നിർത്തരുത് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം നോക്കും കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസും കൂടെ വെക്കണം കമ്പൽസറി ആണോ മാം റെഫറൻസസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല റെഫറൻസ് പറ്റില്ല ഇല്ല പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ കഴിവതും ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഉണ്ടല്ലോ നോക്കാന് അപ്പൊ ആ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ഞങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും എളുപ്പമുണ്ട് ഇന്നത്തെ അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ആണ് പിന്നത്തെ പത്തെണ്ണം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ആണ് ആ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ വെച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഇടുക അത് ചോദിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വേറെ ബുക്കൊന്നും റെഫറൻസിന് കിട്ടാത്തോണ്ടേ ഓരോ ആൻസർ ചിലപ്പോ ഗൂഗിളിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എടുക്കണ അപ്പൊ അത് റെഫറൻസ് വെക്കണ കാര്യം അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കമ്പൽസറി ആണോ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെറ്റിനടുത്താണെന്ന് ബാക്കി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നമുക്കറിയാലോ ഗൂഗിളിലാണ് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടിനും ഒരേ പേരാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച്
ും ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമുക്ക് അത് തിയറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഏത് പ്രോബ്ലത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ബേസ് ചെയ്ത ഒരു തിയറി ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു എന്ന് ആ തിയറി അതവിടെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ തിയറി നമ്മൾക്ക് തിയറി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ ഇതിന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ തിയറികൾ ഒരുപാട് തിയറികൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാന് എല്ലാ എല്ലാത്തിനകത്തും തിയറികൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏജിൽ ഇനിയിപ്പോ ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജി പോലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ ഏജിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വരുന്നു അപ്പൊ ഏജിൽ വരാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു മിഡിൽ ഏജ് അല്ലെ ഒരു പ്രസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുവാണേ മിഡിൽ ഏജിൽ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു വന്നിട്ട് ഇയാള് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇയാൾ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫുൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഇയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഒരിടത്തും എത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അയാള് മിഡിൽ ഏജ് പ്രസ്ട്രേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇയാളെ കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ എല്ലാം ആലോചിച്ചിരിക്കാൻ ഇതിൽ ഏത് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ഇയാൾക്ക് എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോയി ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജിയിൽ പോയി ഏജ് ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ തിയറികളും ഒരു തിയറി അല്ല എല്ലാ തിയറിയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത് തെറ്റിപ്പോയി ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസ് ഇത് ബിൽഡിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഞാനൊരു ആരോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഇപ്പോ എന്റെ മോട്ടേ പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോ അത് ഞാൻ വളർത്തിയതിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അവർ പറയും പേരന്റ് കൊണ്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പേരന്റ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നത് എന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ബേസിക്കുരിയെ ഈ പ്രോബ്ലം വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്തായിരുന്നു പേരൻസിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ന് എന്റെ ഹൈപ്പോത്തിസ് പക്ഷെ ഹൈപ്പോത്തിസ് തെറ്റായി പോയി കുട്ടി പീർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ചില സമയത്ത് വരും ചില സമയത്ത് റിസർച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നേ ഇവരെ കാണാനാണോ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് ഇവരെ കാണാം അങ്ങനെ പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരും ചില സമയത്തൊക്കെ ആ കൗൺസിലറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരുന്ന സമയങ്ങള് പിന്നെ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് പറയുന്ന കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നവര് പറയുന്ന ആ വേർഡ്സ് ആ വേർഡ്സ് നമ്മള് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കും ആ വേർഡ്സിൽ അവർക്ക് വേർഡ്സ് അവര് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിലെ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വേർഡ്സ് അത് അവരെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻസോ അബ്ജക്റ്റീവ്സോ ഒക്കെ നമ്മള് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തി നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരു കേൾക്കുന്ന ഉടനെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ആരാണോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മച്ചുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവരെ 
കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി എടുക്കുമ്പോ ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കണം വളരെ മോശമായിട്ട് ചില സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് വന്നിട്ട് ആ നമ്മള് പറയുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അസുഖമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നു നോക്ക് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോടുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഫയർ ആണ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ചിലപ്പോ കൈ നിവർത്തി ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ അല്ല പോകേണ്ടത് കാരണം എന്റെ ഹസ്ബൻഡും നിങ്ങളും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ആണ് എന്ന് ആ കൊച്ചു പറയുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കാണ് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ തന്നെ ഹർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്ന ചില സമയത്ത് ചിലർ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് പോലും പോകും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കേസില് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് പോലും പോവുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കുട്ടി എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ വീട്ടിലെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളിലെ ആളാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൗൺസിലറിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പോലും ആകുകയല്ല എന്നിട്ടും പറഞ്ഞത് ആ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ തൊട്ടേ ഫോൺ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പം ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് അല്ല കളയേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് 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 പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു രണ്ടു പ്രാവശ്യം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം സ്വയം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ കേസ് സ്റ്റഡി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നന്നായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മള് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ ആക്കി വെക്കും കാരണം നമുക്കറിയാലോ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സ്റ്റഡി വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇവരെയൊക്കെ പുറത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു ഒരു സെന്റർ ആണെങ്കിൽ അവർക്കോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ പുറത്തിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് വന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി അവർക്ക് കയറി വന്നു സംസാരിച്ചു അപ്പൊ വൈഫ് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും എന്നെ സംശയമാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഇവള് എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ കംപ്ലൈന്റ് ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ചൊന്നും ചേട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഹസ്ബൻഡിന് അല്ലേ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം മോള് കുറച്ച് നേരം പോയി പുറത്തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചി പുറത്ത് പോയിരുന്നു പുറത്ത് പോയി ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ജനലിൽ കൂടെ കാണാൻ കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് മീൻസ് പ്രായമുള്ളവരാണ് കേട്ടോ മിഡിൽ ഏജ് ആണേ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടി തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി ഫോണിലാണോ അല്ല കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറക്കി ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് മിണ്ടിയില് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവളോട് കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവളെ ഈ പുറത്തിരുത്തിയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ ഇവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ചില്ല
അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബനിയൻ ഇടുക മുടി എങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൊച്ചിനെ ഒരിക്കലും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരിക്കലും എവിടുന്നാ വരുന്നേ ആരാ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താ സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താണ് കുട്ടിക്ക് പ്രോബ്ലം എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് മോൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ വന്നതല്ലേ അപ്പൊ കൊച്ചിനൊരു ഷർട്ട് ഇടാൻ മാതിരി നല്ലൊരു പാൻസെറ്റ് അച്ഛന്റെ കൂടെ വരുമ്പോ മാത്രം അല്ലാത്ത പൊണ്ണി ഉണ്ണിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ത് വേണേലും ഇട്ടു എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവന് മനസ്സിലാകണം അച്ഛന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛന്റെ പ്രൊഫഷനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്രോസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് കുറെ അധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഒരാള് ഒരാള് പറയൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നീ അച്ഛന്റെ കൂടെ അല്ലാത്തപ്പം നീ നീ ഇട്ടോ ഇടാതെയോ ഒക്കെ പൊക്കും പക്ഷെ അച്ഛൻ എന്ന ഒരു ഫിഗർ അവിടെയുണ്ട് നല്ലൊരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ആള് ഇത് എന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുമ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ അപ്പൊ നീ നല്ല നല്ല അതിനുവേണ്ടി നീ ഒരു പാൻസ ചോട്ടം വെച്ചേക്ക അന്ന് മാത്രം നീ ഇതിനെ സ്ട്രൈക്ക് ആക്കരുത് നന്നായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പോകും ബാക്കി ദിവസം നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നീ അവരുടെ കൂടെ കൂടിക്കും പക്ഷെ അച്ഛനെ ഒരിക്കലും പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം കുട്ടിക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവനെ ഞാൻ അവനെയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അച്ഛൻ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവനെ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ അച്ഛൻ ഹാപ്പി ആയി അവിടെ കാരണം ഈ മനുഷ്യന്റെ മകനാണ് ഇവനെന്നറിയുമ്പോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നമ്മള് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഒരിക്കലും കൊടുത്തിട്ട് അപ്പിന് വരില്ല പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ കൊച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ പിന്നെയും വരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത് നമ്മള് അത്രയും ആ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ ഇവരെ എനിക്ക് വിളിക്കാം എന്നൊരു വിശ്വാസവും വരണം അതോടൊപ്പം നമ്മള് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഓക്കെ 